ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില തിയറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡി പിന്നെ അതിന്റെ റിയൽ ഓണേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോർഷൻ അത് എത്രയാണോ ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മളിത് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതിൽ എത്ര പാർട്ടാണ് എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടാവും ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള തന്നെ അല്ലേ ആ ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ അല്ല എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള തന്നെയാണ് മുഴുവൻ പ്രോഫിറ്റും ബട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ഫേമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫേമുകൾക്ക് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടേമിലും അതിങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യലി അതിന് കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേമിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഷെയർ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് വരും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം തന്നെയല്ല റിസ്ക് ഹൈ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധാരണ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാർട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പിന്നെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഫേമിൽ തന്നെ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറമെ നിന്ന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോഫിറ്റിന്റെ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്നാണ് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് അപ്പോ പ്രോഫിറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് പറയാം ഒരു ഫേമിന് കിട്ടിയ മൊത്തം പ്രോഫിറ്റിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് പറയാം ഒന്ന് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് രണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പ്രോഫിറ്റിനെ ഭാഗ്യം ഭാഗം വെക്കുന്നതിനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ആ ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കുകയോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഫേമിന്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസുകളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു പിന്നെന്താ പറയാ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കഷൻസ് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനുകളിൽ വരും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ റെലവെന്റ് തിയറികളുണ്ട് ഇറലവെന്റ് തിയറികളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ആളുകളാണ് റെലവെന്റ് തിയറികൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ടാളുകൾ ഒരാൾ പിന്നെ വാൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും അതേപോലെ ഗോഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഈ രണ്ട് പേര് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ ബാധിക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് അവര് അവര് രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു അതേപോലുള്ള സെയിം നാച്ചുറൽ കുറെ പേര് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ കുറെ പേര് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഫേമിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ
അപ്പൊ ഈ വാൾട്ടർ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫേമിന്റെ ഡിവിഡന്റ് ഡെസിഷൻ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഡിവിഡന്റ് ഡെസിഷൻ നന്നായിട്ടുള്ള ഡെസിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അത് സഹായിക്കും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡന്റ് ഡെസിഷനിൽ ഡിവിഡന്റ് ഡെസിഷൻ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് അവർ ഈ വാൾട്ടറുടെ അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് വാൾട്ടർ കുറെ അസംഷൻസ് അതിന് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേമില് വേണ്ട പുതിയ ഫണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ ഫണ്ട് അഥവാ റീറ്റേൺഡ് ഏണിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംഷൻ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ആ ഫേമിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അഥവാ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കെ ഇ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ആർ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അസംഷൻ പിന്നെ ഇതേപോലെ മൂന്നാല് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ അസംഷൻസ് വെച്ചിട്ട് വാൾട്ടർ പറയുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫേമുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വാൾട്ടർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശയം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫേമുകൾ ഒന്ന് ഒരു ഫേമിനെ ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് എന്നാണ് പറയുക ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് ഗ്രോത്ത് ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കെ ഇ യേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്നാണ് പറയാം അതായത് ആ ഫേം ഗ്രോത്ത് ഫേം ആണ് അഥവാ എക്സ്പെക്ടഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് നേടുന്ന ഫേമുകളാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫേംസ് എന്നാണ് പറയാ നോർമൽ ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആറും കെ ഇയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിട്ടേണും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഫേമുകളെ നോർമൽ ഫേം എന്നാണ് വാൾട്ടർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ തരം ഫേം ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം ആണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കെ ഇനേക്കാൾ കുറവാണ് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഫേമുകളെയാണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഫേമുകളിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫേമുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ഫേം നോർമൽ ഫേംസ് ആൻഡ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേംസ് ഈ ഓരോ ഫേമുകളിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് അഥവാ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ഇ എന്നാണ് ഗ്രോത്ത് ഫേമിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ എന്നാണ് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേമിൽ ആർ ഇസ് ലെസർ ദാൻ കെ ഇ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൽ പറയാം ഈ മൂന്ന് തരം ഫേമിലേക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഡന്റ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സാധാരണ ഡിവിഡന്റ് പോളിസി ഡിവിഡന്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന ഡിസിഷൻ ഈ മൂന്ന് ഫേമിലും ഡിഫറന്റ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രോത്ത് ഫേമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇന്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കെ ഇ യേക്കാൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഫേം ആണ് അങ്ങനത്തെ ഫേമുകളിൽ സാധാരണ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ അവർ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ആ പണം ഫേമ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുക കാരണം കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ സീറോ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഡന്റ് കൊടുക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് അഥവാ എത്രയാണോ റീറ്റേൺ ചെയ്യുക എത്രയാണോ പേ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പേ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോന് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പേ ചെയ്യുന്ന അതിന് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സീറോ പെർസെന്റ് ആണ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീരെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും റീറ്റേൺ ചെയ്യും അഥവാ റീറ്റൻഷൻ റേഷ്യോ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ
പിന്നെ കൂടുതലും ആക്സൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കുറവുള്ള ഫേമാണ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം ഫേമുകളിൽ പേ ഔട്ട് റേറ്റ്സോ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കലാണ് നന്നാവുക അപ്പോഴാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും മാക്സിമം ആവുക മാർക്കറ്റ് ഫേമിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുക അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ അപ്രോച്ചിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരുമ്പോൾ എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് കെ ഇ അഥവാ പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ കെ ഇയും പിന്നെ ഫേമിന്റെ കെ ഇയും ആറും ആറും കെ ഇയും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കെ ഇയും നമുക്ക് തരും അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേ ഔട്ട് റേഷ്യോകളിൽ എത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതിനുള്ള കമന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അഥവാ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടുതലാകുന്നത് ഏത് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ആവുമ്പോഴാണ് ഓരോ ഫേമുകളുടെയും എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാൾട്ടർ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമുല ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാനുള്ള പി എന്നാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് പറയാ ആ പി കാണാനുള്ള ഫോർമുല പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് ആർ ബൈ കെ ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് പിന്നെ കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഇൻഡു പിന്നെ ഇ മൈനസ് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏണിങ്സ് ടോട്ടൽ ഏണിങ്സിനാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിവിഡൻഡിന്റെ പോർഷൻ ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ കെ ഇ എന്ന ഫോർമുലയാണ് പിന്നെ വാൾട്ടർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണും അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേ ഔട്ട് റേഷ്യോകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഓരോ ഫേമുകളുടെയും ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമുകളുടെയും ഗ്രോത്ത് ഫേമിന്റെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേമിന്റെയും ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാൻ ടേബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓരോ പിന്നെ പേ ഔട്ട് റേസുകളും എത്രയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ സെയിം ഫോർമുലയാണ് ഒറ്റ ഫോർമുലേ ഉള്ളൂ ആ ഫോർമുല കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള പ്ര